在《斗罗大陆》的最新剧情中，九十六级唐三和百级千仞雪正在星斗大森林中大战。这一战，由于实力悬殊太大，唐三不是神级千仞雪的对手。两人大战数个回合后。唐三自知不敌千仞雪，用出了大招“黄金十三级”的第三式一去不复返。这一击，唐三将海神三叉戟的重量提升了十倍，海神三叉戟的重量达到了一百零八万斤，一击就将千仞雪轰飞千米之外。唐三趁机潜入森林中逃跑，而千仞雪也朝着唐三逃跑的方向追去。但是唐三在刚进入森林之时，就释放了蓝银领域。将自己和蓝银草融为一体，来躲避千仞雪的精神探测，同时还使用了瀚海乾坤罩的隐身技能，隐秘气息逃走。千仞雪释放神念扫描整个星斗大森林，却没有发现唐三的踪迹。这一战是千仞雪成神的第一战，让唐三逃走就是他输了。千仞雪不甘心，他在虚空之中盘膝而坐，开启神念扫描整个森林，每三个呼吸的时间就扫描一遍。在这强大的神念扫描下，唐三明白，他现在只能躲在星斗大森林中。一旦离开星斗大森林，立刻就会被千仞雪发现。此时的唐三陷入沉思之中，他明白，以自己的实力，他完全可以和千仞雪这样耗下去。但是嘉陵关战事危急，一旦比比东恢复，天斗帝国随时有被灭的危险，唯有尽快成神才能解除危机。并且七怪们还在海边等唐三，他要拿回海神三叉戟，才能去海神岛继承海神之位。一番思索之后，唐三决定主动现身。唐三出现在千仞雪面前，他提出和千仞雪打赌，只要千仞雪在一炷香时间能打败唐三，唐三就向千仞雪臣服。千仞雪很爽快地答应了。大战再次开始，两人同时开启武魂。此时，唐三的蓝银黄武魂开启，五黑四红，九枚魂环缓缓亮起。看到唐三的魂环后，千仞雪无比震惊。他不明白，唐三怎么会有这么多十万年魂环？而且第一魂环就是万年的黑色魂环，唐三还没有成神，就能有这样的魂环配置，甚至已经超越了成神的千仞雪。唐三说出真相后，千仞雪才明白。此时，千仞雪开启了六翼天使武魂。千仞雪身上六黑三红，九枚魂环整齐排列。虽然他的魂环年限比不上唐三，但是千仞雪的九枚魂环可不是普通魂环。那九枚魂环之上，包裹着一层金色的光彩。唐三明白，这就是成神后魂环的特点。但是下一幕让唐三无比震惊，除了这九枚魂环外，千仞雪身上还出现了一枚第十魂环，这是一枚金色的百万年魂环。原来百级强者拥有金色的第十魂环，也是一枚神级魂环。